чемпионата мира 2014 года. Со счетом 2-0 повержена команда Северной Ирландии, с которой мы не встречались долгих 40 лет. Этот матч стал первым для нашей сборной под руководством итальянского наставника Фабио Капелло и дебют вышел удачным. На стадионе «Локомотив» за ходом матча наблюдал наш корреспондент Василий Мальцев. Он выходит на прямую связь со студией «Вестей». Василий, здравствуйте. Что происходит на стадионе сейчас и как все выглядело вблизи? Здравствуйте. Ну, зрители до сих пор находятся на трибунах. Таковы меры безопасности. А тренеры уже отправились на послематчевую пресс-конференцию. Ну, а штрафной, вот за моей спиной, во втором тайме была штрафная Северной Ирландии. Как будто до сих пор стоит саксонский мат, так отбивают гости. А с почином всех болельщиков сборная России начинает долгую дорогу в Бразилию с победы. А, к тому же впервые, впервые в новейшей истории повержена Северная Ирландия. Да играли это с ней по большому счету тоже впервые. До этого советские футболисты дважды обыгрывали северных ирландцев. И два поединка завершились в ничью. Но теперь новый отчет, новая сборная, новый тренер, новый президент РФС. А, начали наши по-хозяйски размашистые, высоко. Капелло выпустил в основе сразу шестерых игроков «Зенита», четырех армейцев и одного «Спартаковца». Редкий случай, но сборная полностью составлена из игроков российской премьер-лиги. Ирландцы играли даже как-то боязливо, что для этой гордой нации не свойственно. Наши подолгу разыгрывали мяч, а вся тактика гостей свелась к навесам на двухметровый от того особо одинокого форварда Лаферти. Гол случился через полчаса после начала матча. Киржаков получил мяч штрафной и вместо своего классического Бью, бил и буду бить, отдал пас назад, где первым оказался Виктор Пазулин. Давайте посмотрим этот момент. Уже в... Уже во втором тайме на поле у россиян появился второй форвард. Загоева заменил Кокорин. И атаки нашей команды, они тоже удвоились. Гости спасали штанги. Но когда испанский арбитр назначил пенальти за снос Кокорина, и к мячу подошел Широков, шансов на спасение уже не было. Итоговый счет 2-0. И еще раз всех с победой. Но не хотелось бы вернуться к началу этого матча. Сегодня на футбольном локомотиве вспоминали локомотив хоккейный. А матч начался с минуты молчания. А наша команда вышла на поле с траурными черными повязками. Ну и на протяжении всей игры болельщики скандировали Ярославль, Ярославль. Коллеги. Спасибо, Василий. На стадионе «Локомотив» в Москве, где только что завершился футбольный матч между сборными России и Северной Ирландии, завершился победой нашей сборной, работает наш корреспондент Василий Мальцев. Мир переход...